是我儿子，还霸占我孙子，我们看孩子来了怎么了？不能看吗？你儿子出轨，把人带家里去了。我正在跟他办离婚的时候，他喝醉酒，酒驾把自己给撞死了。喂，狗蛋蛋，我们家造个什么孽呀？啊，遇到你这么个狠心的女人，我儿子真是瞎了眼了。喂。哎，你好，我是苏文先生和蒋丽华女士的代理律师，我姓顾。几位？两位。卡的我可不免单啊。啊，他不会来了。你怎么了？跟平时不太一样啊。我今天受寡妇了，当然不一样了。你看你喝点啥？先不用。要点餐吗？啊，不用，谢谢。是这样的，蒋女士呢，悲伤过度，目前在医院里边休养。他们派您来要跟我聊什么？是关于遗产分割的事情，您直接跟我沟通，我向二老反馈。是这样的，他人已经去世了，肯定要给二老留一笔遗产。我多余的也不要，我只要我跟我孩子那一份。哎，您先看一下这个，这是二老委托我做的遗产公证。根据我们这边的核算，苏先生全部的遗产就是银行卡里的十二万元存款，另外还有一辆二手车，但这个车呢，在事故中已经报废了。呃，我们还有一个公司。啊。您说的是单数传媒有限公司是吗？对，这是我们共同创办的。这个公司的实际出资人还有法人是苏文先生和蒋丽华女士。您先生生前呢，只是作为职业经理人在管理这家公司，并没有实际的持股。其次，他名下也没有任何的房产，在上海的居所也是在其父母的名下。这资料能发我一份吗？我让我的律师研究一下。当然可以，这些文件的电子版呢，我回头都会打包发到您的邮箱。请问您还有什么疑问吗？那我可以解约吧，这是我自己的账号。当然可以，但是根据您跟丹叔传媒签订的这个合约条款，粉丝在一百万以上的账号解约需要赔付五十万的违约金。你也可以呢，把你的这个账号所有权转让给公司。有合同吗？我想看一眼。啊，在这儿。我现在不只是个寡妇，还是个欠债五十万的寡妇
。行，那您考虑考虑，我等您电话，好不好？好的好的，那先这样了。哎，好嘞好嘞，哎，再见，拜拜。怎么？我客户被拒保了。什么产品？拒保原因是什么？医疗险，核保的时候查出来它有个尿血记录。那他血尿常规检查有问题吗？指标没问题，但是他在病历里确实写着自述尿血，保险公司无法确认他的健康状况，所以拒保了。没事，我就是跟你说一声，我还有其他客户呢，我先去忙了啊。不是，你等一会儿。干嘛？你觉得一张保单对你来说就是个业绩是吗？他要是在你这儿碰了一鼻子灰，那他去别人那儿不是也保不了吗？这是什么意思？那他被拒保了，我还能干嘛？那你肯定得找到真正的原因啊！那这本来确实他那个指标没问题啊，你就研究研究看看，万一能争取到呢？还能争取？你把那资料给我，我看一眼。真的假的？假的，争取不了了。那叫过去。那这里好烦啊丹丹姐，吃点东西再走吧。谢谢丹丹姐，你怎么在这儿？这个忘了，谢谢啊。丹姐，我送你吧，前面没路灯了。星星的妈，木野草，半夜起来找圆巴。星星的爸，蝙蝠侠，上蹿下跳到处爬，吓得你回家告奶奶。告告告，三大炮，老爷吃酒，你吃好。你说，你说，你说不出来吧？呃，你们婆魂斗罗，公交车上骑摩托；你们爷苍蝇拍，拍得你娃老出血；你们哥烂砂锅，脑壳顶上有窝窝。要来哦，大姐想要来给宝。你们不来，你们一多气少不还少啊？你再不给你耍个气谱，拉个屁！嗯，不耍就不耍。你又不要跟他们耍了，你骂又骂不过他们。我让你打我的，你个孩儿，被欺负的不晓得。哎呀，你个威儿，跑哪儿去了？做夜宵没得？啊，走走走。混混混，天天就在外头混。这是你家啊？嗯。这么大，一个人住安全吗？我这不一个人住的也没什么危险吗？还要在这儿吃宵夜吗？给你拿的，你吃点。我们不吃了，吃不进去了，拿走吧。吃点吧，吃点配菜也行，酸豆角的。那你跟我进来吧，我拿碗腾一下。我平时很少做饭，所以啊，没事儿，你下回去茶馆的时候带给我就行。啊，行，赶紧吃吧，没凉了。
，谢谢。那，那我先走了。啊，丹丹姐，加油。嗯，再见。哎呦呦哎呦呦哎呦呦！怎么了？踢我！真乖呀，就是这儿。对对对。妈，哎呦呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！怎么了？哎哎，你们好，来找谁呀、啊？我们来看我们孙子。啊,啊，这是啊啊是，叔叔阿姨啊，这是这是学生拖鞋，你坐。这叔叔。好好好，谢谢谢谢。啊，爷爷奶奶。啊，哭哭了！你看，你看，这一看就是我们的孙子。肯定是跟拉力小时候一模一样。哟，真好看，真好看。嗯，乖。哦哦哦哦哦！妈妈在，妈妈在。哦哦哦！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哎，蛋蛋，嗯，来，这是见面礼。这这这这这，你拿着，你拿着。这。这个一定要拿的，这是习俗。我说阿姨，这太多了，这这绝对不行。哎呦，不行不行不行，不行不行啊！你看孩子给我抱抱。这以后我们老两口的东西都是这个小不点的。那个阿阿姨坐，叔叔，到到，我看看。哎，行行，爸爸不在了。嗯，我们只有看看孙子，看一眼是一眼哈。做孽哦，生出来爸爸就没有了。哦，乖乖乖啊！妈妈在呢，妈妈在呢啊！宝贝，你你跟爷爷奶奶去上海好不好啦？爷爷奶奶给你上上海户口哦，爷爷奶奶给你上最好的学校。嗯嗯，来嘛来嘛，哦哦，来慢点慢点慢点，来我来我来，到起来了，哦哦哦，在呢妈妈在呢。放心吧，我自己生的孩子，我肯定好好照顾。喝点水啊，叔叔阿姨。啊，要不你们请回吧。这这我我们我们那么远来，我们再看一会儿，给我抱抱好吗？到时候给你们发视频、发照片，随便看。那怎么能一样呢？蛋蛋，我们呢都是为了孩子好。你看，你一个人带孩子不容易，对吧？这方方面面开销很大。再说了，你带孩子又没有经验，你想一个人把他养大，可不容易呀、啊。是的呀。嗯。蛋蛋。我知道的啊，哦，宝宝现在小是离不开妈妈的，但是我们可以来帮你呀、啊，对吧？嗯，要不我们跟你租一个更大的房子，哎，我们一起过来，嗯，这样也方便，好吧？真不用，哎呦，看看你看什么呢？哎呀，你到点睡觉了，应该啊，送上去吧，鱼儿，啊啊，行，嗯，好嘞，盯在一个地方，去吧，去吧，啊，这送上去了，行啊，好，哎呦。哎呀，呃，那个东西我留着了，然后这个钱你你拿，这这不行，这太贵重，真的。等孩子大点之后，我带他去看你们就是了，我会好好照顾他的，你们也照顾好自己，注意身体啊，叔叔阿姨。好，好吧，放心吧，嗯，行，我送你们。走了，嗯，啊，走吧走吧，不用送了，没事没事，送你们。
在家、啊，嗯，茶馆开外卖了，给你送点菜，还有花。这是什么新颖的杀猪盘？什么盘？没事儿。那我先走了。嗯，你记得吃饭。你以后别再来了，你别再给我送东西了。欺负你不要再对我好了。为什么？不为什么我不知道从什么时候开始的，医院那次我也傻，让你蒙混过关了。之前可能是我自作多情，但是这一次，我很肯定。其实从你第一次回齐川川的时候，我就认出你了。黄老板的嗦，是你啊？是我啊，你也看直播吗？一个曾经为我出过头的姐姐，又出现在我面前，我很开心，也很惊讶。你的一些小聪明，总会惹得我笑。后来知道了你和苏芳丽的事儿，我也想为你出一次头。那天你和律师在茶馆谈话，是我第一次见到你这么坚强的人，还有脆弱的一面。后来你离开茶馆，独自回家，一个人走在黑夜中，我很心痛。那时候我知道，我完了。齐普，你是一个很好的男孩，但是我不能知道了装不知道，这样就是在利用你对我的好。我不是一个认为自己是单身妈妈就不能追求爱情的人。但是我现在没有办法顾及感情，更别说顾及你，所以我不能接受你。那我如果要真的能给你带来一些支撑，你为什么不能试着接受我呢？无暇顾及，没关系，我可以等。我话说的已经很清楚了，走吧。
儿他妈，周末去帮你带孩子啊！娘娘们，快来看看敢敢，我天天加班，回了家娘俩都睡了，早上上班娘俩还没起。丹丹姐这几天累坏了吧？在呢啊，哦，别怕，不怕不怕啊。我这绝对破费了，我啊，怎么样，行吗？满意吗？什么？这小子这么厉害，这么厉害，行不行？哎呀，哎呀，孩子们出来放风了。怎么的？最近订老师管你又那么严了？哎呀，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个哎，你这当着我面怎么还说我事儿呢？这啥子情况？啥情况都没得。咋回事？是这样的，佩姐不是要去北京了吗？我跟你说啊，人这一辈子不是说他就谈一次恋爱的，而且不是说谈着恋爱就必须要结婚的，对吧？说点别的行吗？说点别的。哎呦，你快点啊！哎呦，看到了，看到了呢。来，快点，快点。哎呦，我的孙子呀！我的孙子，苏双鱼，你们怎么来了呀？我看孙子，孙子，爸爸，来来，坐坐坐坐坐。你你们这专程从上海过来的？哎呀，必须的，亲孙子的百日宴，我们怎么能缺席呢？是的呀。哎，你们也也没有提前说一下，我们好去接你们。是啊是啊。不用不用不用。丹丹没告诉我们，我们是从别人那儿打听到的哈。啊，那宝贝，这是送给你的啊，长命锁啊，还有金手镯哟。来来来，宝贝啊，那看看呢。这这这真不行，那个太太贵重了。哎呦，说什么啦？哎呦啊，长命锁嘛，是保佑孩子长命百岁的呀。金手镯寓意大富大贵，多好的彩头了。人来就行了，随便包个红包就可以了。哎呦，也要不得，要不得，开心啥子嘛？哎呀，这是我们的一点心意啊！哎呦，不是这个，这个这叔叔，这个我们是真的不能拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着拿着也没有过来照顾你，你还给我们生了一个大胖孙子，十月怀太辛苦了啊、哦，丹丹，这里面有三十万，是犒劳你的，是不是啊？啊，好像得自己生啊，不,不需要犒劳，不需要，干嘛？我我坐坐吃吃点，坐上菜，亲家亲家，你坐坐坐坐坐，这。嗨，一个女人带孩子，挺不容易的啊，以后嘛还要组建家庭。带着孩子都不方便了，是，没有我爸我妈都在这儿，然后哎，住我那个干妈，叔叔阿姨，小小姨，那个朋友全都在，我们都能照应，放心，啊，亲家，多虑了，我们都有工作，我们不缺钱的。亲家，你有没有想过了？丹丹才三十出头啊，那带着孩子以后怎么成家了？我不成家。哎呦，嘴上说说的呀。碰到合适的还是要结婚的呀，总不能一辈子单着吧，对吧？嗯。啊，丹丹，你呢，就把孩子交给我们，你就放心的去安排自己的生活。那你看现在的婚恋市场呢，这一个离婚的女人带着孩子，那找的男人那都是四五十岁呢。嗯。那孩子就是一拖又平啊，跟过去孩子会受气的。他结不结婚跟你没有什么关系啊。哎，你是谁了？我们说话
，关你什么事啊？他是这个店的老板，你看他都听不下去了。我问你啊，他这样的寡妇，还带着个生下来就没有爹的孩子，你愿意娶吗？他愿意，我就愿意。这是什么情况？呃，亲亲家，你看，今天大家都挺高兴的，要不咱们有什么事以后再说吧。哎，呃，对嘛，对嘛，对嘛。哎，你看看，呃，这些个金银财宝，哎，还有这个卡，呃，最好呢，你们还是拿回去养老。嗯。至于娃儿今后的事情，哎，你们就莫操心了。是的。走走走，走，也不欢迎我们，走。哎，把这个拿上，收着，收着，收着。哎呦，拿拿过去，拿过去。亲家，亲家，亲家，你回去啊！不要拿，这是我们给孙子的东西。不能收的，不能收的。收下。走走走走走。啊！哎，我们继续。走走走走走走，快吃饭吃饭吃饭吃饭，再继续。来来来来来，嗯，好。哎，来，你们吃啊，不要客气。这他没喝过吧？菜真不错，全吃完了，很好吃。妈，你先回去呗，今天我还有点事儿要办。回去啊，那你早点回来。嗯，辛苦了。嗯。忙呢，啊，洗碗。嗯，今天谢谢了。没事儿。但是我呃，听到你、呃、那个，就刚才我就听他们说话，比较难听，就想怼回去，没别的意思。嗯，别想走了。明白。嗯，那我走了。啊。哎，对了，你爸。带着酒，还有四瓶没开、啊，你拿回去，有点重，啊、我帮你拿。哦、啊，不用不用，走了。妈，中午你别过来了，我带敢敢去趟医院
。带小孩的在这儿排队，这儿人少。哦，谢谢你啊。最近是不是吃的特别好啊？喝下奶汤了吗？啊，对，顿顿下奶汤，不是猪蹄就是鱼。你这就是过度进步导致的乳腺管堵塞，下奶汤喝太多了。我不喝的话，没有奶水，我怕饿着他。你是不是特别焦虑啊？而且睡眠也不充足。嗯。所以你这个啊，是内因和外因共同导致的奶水质量不高。奶水质量不高，你的宝宝就又哭又闹，这是个恶性循环。我们那都是为了孩子，你看，你一个人带孩子这方面开销很大。再说了，你带孩子又没有经验，你想一个人把他养大可不容易。哎呦，丹丹，还是找个月嫂吧，妈出钱。也不放心别人帮你带孩子，那我们怎么能放心你能做好工作呢？哎呀，不好意思打扰了，继续。这样吧，你呢把孩子交给我们，你就放心的去安排自己的生活。嗯嗯嗯嗯、才三十出头啊，以后嘛还要组建家庭，那孩子就是一托幼贫啊。跟过去，孩子会生气的。宝宝，妈妈对不起你啊，想把你照顾好，结果搞得更糟糕。哎呦，你要做啥子嘛？我不喊你没听到啊？我在医院门口就喊你，你就不答应，你吓死我了。我晃神儿了，可能。在这儿晃啥子事儿嘛？快，哎，快快快，赶紧上车去。放心，晃。哎呦，乖乖。妈，你敷面膜呢？啊，没没没没没，不是面膜。你这不舒服吗？没有啊。哎，快点快点回去。回家说。哎，包饺子了。咋拍的？所以现在不止接广告，还当演员了。是啊，经纪人给接的。哦，你听听啊，都有经纪人了，我马上就到一线了。经纪人，签了合同没得？啊？合同？没得没得，我我那个就是一个朋友给介绍的噻。不过我看娃儿这么小，要不我把群演辞了，等娃儿大一点我再接。哎呦。娃大了，你都老了，不要因为娃儿牺牲你。好不容易有自己想做的事儿，想做就去做，就当玩了嘛。赶紧注意身体啊，不年轻了，别那么拼命。我们还要跟娃儿一起享福呢。晓得，晓得。哎，我认为你说的对啊，我们大家都不要难为自己喽。好嘛，那你嘞？我也不想开望月车喽。我觉得老哈儿，你可以坚持一下，开望远车可以少抽点烟。我觉得也是。哎呦，你们两个女人呐，心真是够狠的。哎，老哈儿，赶紧把我那个表演给丹丹看一下。哦哦，嘿，好嘛好嘛好嘛，看一下啊。这边。哎，呀，现在好厉害哦！哦。有三句台词呢，还有名字。哎呀，低调低调。哦，妈有点紧张吧？啊，这脸有点紧张，你知道吗？你这个咋一看还是看不出来。我在努力，我争取下一次六句台词。在外面，在外面。哦，好快哦。快点，快点，迟到了！哎呀，还有两个小时，咋子可能迟到嘛？我想让丹丹给我化一下妆嘛。哎，你今天这身衣服差点件啊，让丹丹再给你挑一服。我无所谓，你们是红花，我是不晓得是不是也要绿。他又死了，那个老公生的哦。哎呀，那个小伙子年纪轻轻，长个就死了呢。听他说啊，现在又找了一个更年轻的小伙子。现在的网红啊，乱得很。是的，就是。哎，你们是不是太闲了？别个家头的事，你们有啥子好说的嘛？
？你敢做？还不让别个说了噻？我做啥子啦？我做啥子啦？我们正经的很。哎，你正经，正不正经自己说的噻。哎，我告诉你们啊，我们都是正经人，我们做的都是光明正大的事情。你们在背后说别人的话，你们还有理了？你们有没有素质啊？哎呀，好了好了好了好了，算了算了算了，啊，不要跟他们扯了，人家吃多了没事干，啥也没吃多了，是吧？你们没吃多，啊，我吃多了，哦，就是吃多了，就是你们太没有素质了，哪有背后讲事？吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多了，吃多等等，不要跟他们说，去没有素质的人。哎，哪个没得素质？对呀、啊，你看你们，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，说话啊，走走走，快走吧，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放抓起！太坏了！我们爷爷奶奶来看孙子有错吗？啊，那就是他呢，害死我儿子，还霸占我孙子！我们看孩子来了，怎么了？不能看吗？丹丹，你还是把孩子交给我们吧！啊，孩子是我的。我之前觉得你们白发人送黑发人，我同情你们，我对你们客客气气的，倒没想到你们抢孩子抢到我家门口来了，是吧？既然这个事儿闹成这样的话，我今天就把话跟你们说清楚。说什么清楚啊？啊？你有什么话好说啊？你儿子出轨，把人带家里去了。我正在跟他办离婚的时候，他喝醉酒，酒驾把自己给撞死了。警察可以为我作证，他的死跟我没有任何关系。我今天就把话给你们撂在这儿啊。孩子是我狗蛋蛋一个人呢。我之所以扛上所有的压力把孩子生下来，是因为孩子没有错。我也没有错，以后谁再敢跟我抢孩子，我跟他拼命。谢谢啊，谢谢你，不要。走我的儿子没了，我找谁拼命去？今天把孩子给吓着，李姐，李姐啊，带他上去吧，有点困了，可能。好了，有点，好了，情绪缓解了，我的宝贝儿啊，怎么辛苦了，李姐？没有。丹丹，要不我和你老汉一块搬过来住？没得事嘛。哎。你妈说的对，我我们就打地铺睡在沙发上嘛，没得问题。是啊，那腰还睡沙发上呢，还打地铺。我这门会锁好的，而且有什么事儿，邻居也都在帮我呀。哎，你最近出门的时候啊，千千万万要把我们叫到一起哦。好嘛。平时自己在家里的时候，门一定要锁好。晓得了。那我们今天还去拍照吗？当然去了，那还能因为这事儿天天就是躲在家里啊？而且当初生孩子的时候就已经知道会有今天了，有什么可怕？就是，今天是咱们家集体广告，必须拍。丹丹，嗯，你看我这两个眉毛，一不一样高？一样高，一样高。你眉毛长得就一样高，这。哎，领带歪了。啊，坐坐坐，抓住。哎呀，老婆，你弄。还好，就一点点。咋子歪了嘛？就这一点。好，哎，丹丹，丹丹，你哪个口红好看？你帮我画一下。有化妆师，他那什么都有，你放心嘛。好嘛，好嘛。哎呀，口红。大妈，嗯，对不起了，今天。不是你说啥子？哎，啥子话？什么对不起？对不起，我跟你说，你好的很，没有对不起谁。以后不许再这么说了。嗯，好嘛，好嘛，晓得了。你记住，有妈和你老汉在，没人能欺负得了你。
，对头。哎，好了嘛，你赶紧收拾一下嘛，要不然我们真的要迟到了。走嘛，走嘛，走嘛。走走走走走，走了，我上楼拿个东西。嗯。喂，你好，丹丹啊，你看到那个视频了吗？这就是你想要的吗？这这这跟我们没有关系的啊！我也不知道是谁放上去的，我是打电话过来问你需不需要帮助的。你要说什么就直说吧，这么说话挺瘆人的。我跟他爸爸商量了，我们可以帮你澄清，随便你编什么解释，什么我我们认错人啦。发神经病啦、啊，都可以的。您帮我，帮你保住饭碗啊。您这么折腾不就是为了孩子吗？是吧？哎呦，我们也不提太高的要求呀，我们只想孩子每年能在上海住一段时间。你看啊，一半点损失都没有，带孩子还能轻松一点，这不是挺好的吗？我不需要你们帮我澄清，等孩子大一点，我会带他去看你们的。我一直是这个态度。喂。喂，丹尼斯，我们暂时不合作。好的，明白。Dennis， 上次聊的订单不用了，已经找了别的人选了，不好意思啊。这是我大孙子，大家快去我主页看看，救救我们失独老人吧！我是你控诉我的儿媳。也就是网上说的那个丹尼斯，在我的儿子去世以后，他将我的孙子占为己有，不但不分给一分钱财产，还。当年他单身妈妈宣言是小号自导自演的。这人设立的，孩子也是工具人，他根本就不爱孩子。这种博眼球的网红，翻车是迟早的事儿。哎呀，小孩有这样的妈也是可怜的，还不如把孩子还给爷爷奶奶呢。当时我就说了，什么断奶宣言，明明是因为胡乱进步，一点都不专业，装什么独立女性，全是假的。我倒要看看他要怎么洗白，这就坐不住了。主播不会要哭吧？开始吧。<笑>美颜掉了。这大姐在搞什么？是的，其实我是短头发。那短发比较干练，比较清爽。我洗头发只需要三分钟每天，而且我主要头发很细软，如果留长发的话，嗯，不太好看。所以我直播的时候都会戴假发。皮肤好像也变差了。对啊，我皮肤也变差了。怀孕了以后呢，嗯、呃，就长了很多斑，还有痘。嗯，皮肤也变得粗糙了，甚至于我这个鼻子都变大了。但是还好，我就画一点鼻侧影。这也就是现在吧，原来的话肯定不行，因为原来的话我太把自己当回事儿了。
非常在意自己的形象。就直播的时候，我会一直看弹幕，弹幕说真好看，太美了。我觉得这个是非常对的。遇到喜欢的男人呢，也是就是想结婚生孩子，会特地找一个好的时机，隆重的去公开自己的恋情。就连那个求婚仪式，也是想为了赚一波流量。那么今天呢，我狗丹丹要给我的男朋友一个一生一世的承诺。好像我的人生节点，可以很自然的转换成别人的关注。作为一个过气网红呢？当时网上说我买金生子，我没有否认，因为我想做一个潇洒的独立女性。在网上信誓旦旦一句话，在生活里就要付出千军万马的力气。嗯、我做的很糟糕，苏芳丽。你非要跟我是这样的结局是吧？你是对我不满意是吗？是我不好吗？就是他呢，害死我儿子，还霸占我孙子。我们看孩子来了怎么了？不能看吗？孩子是我狗蛋蛋一个人呢。我之所以扛着所有的压力把孩子生下来，是因为孩子没有错，我也没有错。生孩子、养孩子，我把它想象的太简单了。我犯过很多个错误，就连孩子有的时候哭，我都不知道为了什么。所以，更别提什么兼顾工作了。稍等一下。多少人就像我，反复被生活的魔苦消过，无所破，只能独留在家里。我,我就说没有办法兼顾工作吧。刚才其实都是跟大家闲聊了。今天呢，其实主要就是想跟大家诚恳的道歉，嗯，为我曾经的自以为是的不坦诚道歉，对不起。过去发生在我身上那些不好的事情，我也不想去讲，我也不需要向任何人证明。我对我自己孩子的爱，独立女性的标签我也不再需要了。接下来呢，我就想做一名坚强的妈妈，一个自洽的女人，一个更好的自己。反正也是最后一期了。我给大家来点特别的，差评分享，大分享，让大家去避雷，因为最近很火的东西，但其实都超级不好用。比如说这个，快气死我了！这个绿光粉底液啊，超级难用。就是他之前也找我去给他做推广，但是我是不可能接这个广告的。他就是一个推不开的状态，大家看到吗？根本就是卡粉啊，卡的太严重了。但是他就说他自己的性价比很高，意思是他就是。呃，会演一些，但是很不好。哎，老板，你闭关呀，别退出呀。哎，我也想看看，免得我花冤枉钱。你也想看？哎，那那你坐这儿，咱俩一块儿看、哎。谢谢老板。嗯。嗯你们喜欢看这种吗？喜欢。吓人！你这这，李边，你我别推着你。死网破，玉石俱焚吗？整个互联网就没有你在乎的人吗？他不说好了不东山再起吗？这东山都给你炸了，品牌不全跑，你说怎么办？这太凶了！你看我宝宝都快被你吓哭了，真是。过来，来看看我孩子，像我不？可爱吗？我这样子看起来像喜欢小孩的人吗？我看你还行、啊。坐坐坐坐，暴躁，暴躁，我能不暴躁吗
。下来怎么办？接下来打算账号不做了。不做了，哪一份钱呢？哎呀，那没想的嘛，先对自己的行为负责。怎么今天来跟我要违约金的呀？你是不是也跟我有什么隐形的条款啊什么的？别吓唬我、嗯。当然，你也对我负责。真假的？当然了。不行，我现在受不了这个。受不了，受不了也得受。什么？那什么？聪明伶俐，可以。有点薄啊，还薄，那不要了，哎，不行，还还有还，现在多了一点，一点都对了、啊，这个真的，可以可以可以。本姑娘饿了，饿了，你得给我做饭去，看你怎么养人。行，我现在做饭特别好吃，真的。我怎么不相信呢？真的，我别，哎，你你怎么，你就这么近，你给我换鞋去。你怎么那么事儿啊？我这地毯昂贵呢，你快点，换。有点薄啊，你这个真的。嗨，小朋友。放门口就行啊，谢谢。不好意思，我刚才把它碰掉了，这个看起来挺贵重的。啊，没事，这我之前有磕过的。您去帮我看一下孩子吧，该换尿不湿了。啊，好，好。好这是我原来奖励自己的一套中古首饰，但买回来觉得太隆重了，也没有什么场合能用得上，现在更配不上了。配得上。你一定配得上。喂，你怎么来了？解释一下，怎么回事？啊，就是觉得呢，还挺好看的，也没找到其他合适的壁纸，先用着呗。说实话，是不是还喜欢我？是。我知道，只要我一承认，你就会拒绝，和以前一样。你看我今天穿搭怎么样？看不懂。看不懂就对了。以前我觉得，要戴上它，需要找一个合适的场合，穿的也要非常的隆重，而且要让自己是最好的状态，才能配得上的。但现在呢，我觉得，把它藏起来，还不如大大方方的把它带出来。配不配得上的，不重要。喜欢就好了，不搭也无所谓。你什么意思啊？可能我们真的不太搭了，相遇的时间也不是最好的时机。但是我喜欢你，很喜欢。那你也喜欢我，是不是就够了？
。哦，行了。大爷，张佩，你怎么才来？闯祸了是不是？出大事儿了。怎么了？就是我们中标了。妈，真的？确定啊？我确定啊，刘峰。我检查了四五回，你自己看，你自己看。怎么是我们？小贝。鼓掌！杨杨杨。是我们奇茶馆就正式更名为奇小馆，以后不光只有茶点，还有我们很多的特色菜，希望大家能够多多支持，多多来品尝。然后今天把我们奇小馆链接转发到朋友圈的，一律六点六折。大家可以今天看一下，看一下我们的菜单。你别急啊，六点六折啊啊！太你们太别吃了，大姐，谢谢谢谢，你尝尝呗，现在六点六折，你看容易心虚。哎，杨帅哥，这就尝一下呗。别行，你别紧张。六点六折了啊！发朋友圈六点六折，年份远，你们吃啊？哎，行，可以。尝一下呗，尝一下呗，尝一下呗。六点六折，要不就继续尝一下呗。好，尝一下。刘总，里面请吧。哎，里面请。六点六折了，快点打手边啦！六点六折了。进去吧。走吧。里面坐吧。来来来，上菜上菜。老汉，你怎么来了？刚才特意去齐川上请我过来，我咋个可能不来啊？真是饿。哎，你搞快点儿，外头十几张桌子吃饭呢。对对对。老张，嗯，刮完土豆切点肉吧。嗯，好。这个里头是不是有天马？好吃不？一般。那有什么需要改进的吗？我不晓得。比我做的好。哎呀，我辛辛苦苦穿了二十年串串，为的就是你不用进厨房。结果你个瓜娃子，轻松的路不走，偏偏要走难的路。老二，我是真的喜欢做饭，天大地大，喜欢最大。你喜欢就好。好了，我先走了，你们忙吧。啊，送你。路上慢点啊。嗯。